COVID-19 has created a pandemic impacting negatively upon all countries in the world, all economic sectors, all groups of people in the society. Vietnam government has quickly decided to spend 62 trillion Vietnam dong, approximately more than 2.7 billion US dollars to support its citizens overcome the pandemic. In reality, the informal workers, who are usually deemed invisible in public policies, still face with Herculean barriers while trying to access the support packaging. Action Aid Vietnam, Aid for Social Protection Program Foundation Vietnam, and Vietnam National University of Agriculture collaborated to conduct two researches on the effect of COVID-19 and response strategies by the marginalized groups. Key findings from the research were presented and discussed thoroughly at the consultation workshop held in Hanoi on the 21st of January 2021. The research in formal workers during COVID-19 pandemic and response strategies shows that informal workers make up the majority of the labour force. Therefore, they need to be included and of particular concern to the government's supportive policies. In Vietnam, informal workers account for 57.2% of the country's workforce. This proportion is about 50% globally. Ảnh hưởng rất nặng nề của Covid đến lao động phi chính thức đó là vấn đề việc làm và vấn đề thứ hai đó là vấn đề thu nhập ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tiêu dùng thực phẩm và thông qua đó để ảnh hưởng khác những cái vấn đề như quan hệ về giới. Khi mà đại dịch Covid xảy ra thì những cái nguồn hỗ trợ của chính phủ lại đến với họ thì rất là khó khăn. Cho đến nay chỉ có 22% người được tiếp cận với cái gói hỗ trợ của chính phủ còn lại là họ chưa được và 22% đấy cũng là rất khó khăn qua bao nhiêu thủ tục. Thì cái điều thứ, thứ nhất là chúng tôi cũng mong muốn là À, cái gói mà hỗ trợ nếu có tiếp theo của nhà nước thì là sẽ cần phải à, sẽ cần phải mạnh dạn trong cái việc là giảm thiểu bớt các cái thủ tục để những cái những cái đối tượng mà thiệt thòi như này thực sự khó khăn như này họ, họ, họ dễ dàng hơn. The report Who Cares for the Future: Finance, Gender Responsive Public Services in Vietnam points out that prioritizing economic development during the COVID-19 pandemic while neglecting investment in social development will lead to the long-term failure of equitable and sustainable development. Actually, there ought to be a global debt workout mechanism so that uh, resolving a debt crisis does not require countries to rush to the IMF for a solution. The other solution is to let the debt go up, then we borrow more, but we don't think it's fair for the next generation. Researchers on unpaid care work shows that in Vietnam on average, women spend about three hours a day on unpaid care work more than men do. If unpaid care work is properly built, it will considerably contribute to both Vietnam and global economy. Gender responsive public services including infant care, public education, health care, clean water and sanitation, social security, agriculture and energy will take the burden of unpaid care work off the shoulders of most women and support the government to respond effectively to pandemics like COVID-19. In order to restructure public spending on gender responsive public services, the following solutions should be considered. 1. Reduce governmental expenditures on trips, conferences and workshops. 2. Generate additional revenues, taxing the rich, reduce incentives for MNCs, property tax and wealth tax. 3. Invest in key public services such as education, healthcare, water and sanitation, housing for the poor, universal social protection for all and formalizing the informal work. Hàng năm thì Việt Nam chúng ta là hỗ trợ cho các cái tập đoàn đa quốc gia khi mà họ vào Việt Nam đầu tư theo các cái nghị định rồi đó các cái hiệp định thương mại tự do là khoảng 50.000 tỷ. Thế thì cái số 50.000 tỷ đấy nếu như chúng ta miễn thuế cho những cái MNC này thì có nghĩa là đã mất đi 20% tổng ngân sách quốc gia cho toàn bộ các cái chi tiêu công. The report includes some useful and important evidence about the impact of PPPs and what we are beginning to see is that in other parts of the world governments are moving away from PPPs and towards investing again in public services. So sánh cái chính sách của chúng ta đã ban hành theo nghị quyết 42 và các cái chính sách của Việt Nam với cái tổ chức thực hiện của Việt Nam, kinh nghiệm của quốc tế, trên cơ sở đó chúng ta mới đưa ra cái khuyến nghị 